Gott ist bereit, Dinge zu tun, wovon wir nicht träumen können. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Wir haben Februar unsere Gebete gebracht. Bitte verliere niemals deine Hoffnung. Amen. Heute ist Lobpreis. So, wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen. Die Gegenwart Gottes durch Lobpreis zu erreichen. So, wir nehmen eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle. Und ich kann euch schon voraussagen, hier ist Teil A heute. Dienstag ist Teil B. Und der Teil B ist manchmal besser als Teil A. So, wenn ich du wäre, ich würde heute kommen, da ich schon da bist, und Dienstag auch vorbeikommen. Amen. So, zweite Chronik, Kapitel 20. Zweite Chronik, Kapitel 20. Es ist eine lange Bibelstelle 1 bis 30. So, was ich machen werde, ist es, ich werde die Geschichte erzählen und wo ich denke, dass wir was vorlesen müssen, dann werden wir das vorlesen. Weißt du? So, ich werde die Geschichte erzählen. Zweite Chronik, es ist Kapitel 20, Vers 1 bis 30. Da entstand etwas, das damals war Josaphat der König von Juda. Und plötzlich kamen Feinde gegen Josaphat, und zwar die Nationen Ammon und Moab. Und da wurde Josaphat erzählt, die Moabiter und die Ammoniter sind gegen dich gerückt. Und Josaphat wusste, was er hatte. Er wusste, wie stark seine Armee war. So Josaphat in seiner Klugheit hatte Fasten erklärt in der ganzen Nation. Jeder musste fasten und sie haben sich versammelt, im Haus Gottes zu beten. Ich will dir einen Tipp geben, wenn du nicht mehr weißt, sogar wenn du noch weißt, wenn Probleme aufkreuzt, lass Gott die erste Station sein. Amen. Weil oft versuchen wir unsere eigenen Wege und am Ende, wenn alles nicht mehr klappt, kommen wir zu Gott, aber diesmal mit fetten, großen, blauen Augen. Aber Josaphat war klug genug, dass er sie sagte, wir rennen zu Gott. Ah, ich träume vor dem Tag, wo ein Bundestag, ein Fastenstag erklärt wird für unsere Nation Deutschland. Ich darf träumen, Liebe. Ich darf träumen dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler sagt, liebe Bevölkerung, liebe Bürgerinnen und Bürger, das Ding ist zu viel für uns. Wir erkennen doch, dass wir in dem Land Martin Luther sind. Lass uns den Gott Martin Luther rufen, weil unsere Wirtschaftsweise haben keine Ahnung mehr. Und die, das, die, 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 das, das, die Bevölkerung sucht Gott. Ah, Gott wird antworten. So in dieser Geschichte, sie suchten Gott. Und Josaphat betete Gott. Das Problem ist zu uns gekommen. Du hast uns dieses Land gegeben. Du hast unsere Väter dieses Land gegeben. Nun kommen die Feinde und wollten uns austreiben. Der Grund, warum das Problem zu dir kommt, ist damit du von deiner Bestimmung rausgeschmissen wird. Du und ich, wir sind mit Leben geschaffen. Wir sind mit Zukunft geschaffen. Wir haben eine strahlende Zukunft. Aber Probleme sind da, uns wegzufegen aus unserer Zukunft. Uns von unserem Platz wegzunehmen. Und wenn wir nicht mehr an dem Ort sind, wenn wir nicht mehr ab dem, am Platz sind, wo Gott uns gepflanzt hat, können wir nie blühen, werden wir nie Früchte tragen. So Israel hat gewusst, wenn diese Nationen uns angreift und wenn sie uns übersiegen, verlieren wir unseren Platz. So, sie riefen zu Gott und wie üblich, Gott sagt, rufe mich an, ich werde antworten. Und Gott antwortete. Lass mich ein Gebet sprechen, was Joshua hat gesprochen hat, äh, mit 2. Chronik 20, Vers 6, das gefällt mir. Und er sprach, o Herr, du Gott, unser Väter, 
bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über die alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Halleluja. In deiner Hand ist Kraft und Macht. In Gottes Hand ist Kraft und Macht. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Kraft. So, wenn wir zu Gott rennen, haben wir eine Garantie, geschützt zu werden, geholfen zu werden, getragen zu werden, geheilt zu werden. Warum? Bei, weil bei ihm ist Kraft und Macht. Nicht bei dem Pastor. Weil der Pastor selber braucht diesen Gott, der Kraft und Macht ist. Nicht die Gemeinde. Weil die Gemeinde selber braucht diesen Gott, der Kraft und Macht ist. Und wenn Gott sich an deine Stelle stellt oder zu dir zur Seite stellt, wenn Gott sagt, ich bin für dich, nichts kann gegen dich. Denn wenn Gott für uns ist, wer kann es wagen, gegen uns zu kämpfen? Warum? Weil er immer siegt. Er besiegt. Er hat, Finsternis hat keine Macht. Finsternis ist Licht, sorry, ist Dunkelheit. Und Gott ist Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Wenn ihr bei euch in die Wohnung am Abend zurückkommt und ihr öffnet die Tür, meistens ist die Wohnung dunkel. Habe ich recht? Dass wer, wer mit Strom gut umgehen kann und spät, wenn du deine Wohnung verlässt, du schaltest Licht aus, oder? Na, es gibt Leute, die einmal anlassen. Mhm. So, du bist jemand, der vernünftig lebt. Du gehst vormittags weg und Licht ausschalten. Und irgendwann kommt so 21 Uhr zu Hause im Winter. Ja, ich muss Winter sagen, weil manchmal im Sommer ist noch hell 21 Uhr, wenn du noch die Sonne hast. Und du kommst rein, deine Wohnung ist dunkel. Du musst nicht hoch und runter springen. Du musst nicht kicken und schmeißen. Du musst nicht beten und prophezeien. Geht nur, wo dein Schalter ist. Schalter drücken, was passiert? Licht kommt. Und wenn das Licht kommt, Finsternis verschwindet. Finsternis kann ich argumentieren. So ist, wenn wir zum Licht gehen, haben wir eine Garantie, dass Finsternis verschwinden wird. Amen. Darum kommen wir sonntags hier. So, Joschafat rief zu Gott und die Bibel sagt, Vers 12, lass uns das noch lesen. Vers 12. Unser Gott, will, will du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Kann ich dir ein Geheimnis sagen? Paulus sagt, in mir ist nichts Gutes. Kapitel 7, Römerbrief. Er meint in unserem Fleisch. Jesus hat es deutlich gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Halleluja. So bitte, versuche nicht mit eigener Kraft. Darum rennen wir zu Gott. Aber manche denken, sie sind noch schlau oder wir oft. Und wir versuchen noch selber zu schaffen. Und da haben wir große Beule auf dem Kopf. Dann rennen wir wieder zurück zum Gott. Aber lass uns erkennen, ich kann es nicht. Egal wie klein oder groß das Problem ist, renne zu Gott. Dein zu Gott rennen ist der Ausdruck deines Glaubens und deines Verständnisses, dass du es nicht kannst, aber Gott kann es. Amen. Wenn du jemanden siehst, der nicht zu Gott geht, ich zeige dir jemanden, der denkt, er kann es selber. Aber leider, darum ist die Welt so. So, nachdem er gebetet hat, Vers 14, da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Sacharas, den Sohn Benaias, des Sohnes Jahils, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs mitten in der Gemeinde. So, Josaphat betete und der Geist Gottes kam auf jemanden. Und als der Geist Gottes auf ihn kam, fing er an zu prophezeien. 
was ich hier ausdrücken will und was ich will, dass wir wissen, dieser Mann war kein Prophet. Amen. Dieser Mann war ein normaler Mensch in der Gemeinde. Er war ein normaler Christ in der Gemeinde. Aber der Geist Gottes kam auf sie. Die Bibel hat gesagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle gießen. Nicht nur den Pastor. Der, Pastor. der Gott will durch jeden Einzelnen hier in diesem Raum seine prophetische Gabe freisetzen für den Segen der Gemeinde. Und es gibt etwas über das Prophetische. Ihr kennt die Geschichte Elia. Als er gestorben ist, oder so nicht gestorben, als er weggehen wollte, hat er das Elisa, und zwar seine Gabe, weitergegeben. Leider, Elisa konnte seine Salbung nicht weitergeben. Gehazi, der seine Diener sein sollte, ist in die Ehre gegangen. So, Elisa ist gestorben mit seiner Salbung. Kein Wunder, ein paar Jahre später, nachdem er gestorben ist, hat man jemand zufälligerweise aus Angst einen getot, gestorb, gestorbenen Mensch in seine Gruppe reingeschmissen. Und die Bibel erzählt mir, als der Leichnam die getrockene Gebeine Elisas berührte, ist der Typ ins Leben gekommen. Warum? Die Salbung ist noch da für uns. So darum ist das Prophetische eine offene Gabe für die Gemeinde Gottes. Jeder kann, kann daran teilnehmen. Jeder kann. Stell mal vor, was dieser junge Mann sagt. Der Noman, der Unbekannte, er öffnet seinen Mund. Und unter anderem sagt er das hier, Vers 17. Er sagt erstmal, ihr Leute, habe keine Angst. Hm? Für später, bevor es Vers 17. Habe keine Angst, ich bin euer Gott. Aber Vers 17 sagt, aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Judah und Jerusalem, fürchtet euch nicht und versagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Halleluja. Wir sagen Gott, wir können nicht kämpfen. <lacht> Darum sind wir zu dir gekommen. Diese Armee hat 3000 Soldaten. Ich habe nur 200 Männer, die keinen Plan haben. Und da kommt dieser wunderbare junge Mann, der keinen Namen hat und sagt, so spricht der Herr. Das Volk, mein Volk, ich bin bei euch. Fürchtet euch nicht. Habe keine Angst. Zieh hin und stehe und beobachte, wie ich für euch kämpfen werde. Es ist eine Verwehrung. Ihr werdet nicht kämpfen. Das verstehen wir. Aber ihr soll hinziehen. Habt ihr das gelesen? Zeig mal nochmal. Also, ihr werdet nicht kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen. Und was da morgen? Zieht morgen aus gegen sie. Und der Herr ist mit euch. Ah, ah, ah. Ich denke, so ein Prophet muss man verhaften. Dieser Prophet hat keinen Plan mehr. Okay. Wenn wir diese Bibelstelle sehen, können wir sagen, ich muss nicht machen. Er steht da, stehen und seht. Stehen und seht. Und seht. Gott kämpft für mich. Sie stehen und seht. Später sagt, zieh gegen. Ich werde, wir werden später verstehen, okay? Geh mal weiter, Vers 20. Habe ich euch verloren? Nein, okay. Vers 20. Und, und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tokwa. Und als sie ausgezogen, trat Joschafat hin und sprach, Hört mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn, euer Gott, so könnt ihr getröst sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelinge haben. Der König kam und sagt, liebe Menschen, vertraue Gott. Davon haben wir kein Problem. Es gibt keinen Menschen, der Gott nicht vertraut. 
aber er machte etwas. Glaubt an seine Propheten. Dieser junge Mann. Und so wird es euch gelingen. Warum? Es ist Gottes Strategie, immer durch seine Propheten zu wirken. Nun, war dieser Mann ein Prophet? Als professioneller Prophet? Nein. Aber in dem Moment stand er im prophetischen Dienst. Verstehst du mich? Kennt ihr, kennt ihr Elisabeth, die Mama von Johannes, der Täufer? Die stand auch im prophetischen Dienst. Der Geist Gottes kam auf sie und sie fing an zu prophezeien. Als mein Kind in meinem Bauch die Stimme meines Herrn hört, jubte er. Zacharias, Zacharias, Johannes Papa, wurde, es kam der Geist Gottes auf ihn und er prophezeite. Die Gemeinde ist gerufen, auf diese prophetische Ebene zu kommen. Dass wir anfangen, Gottes Führung, Gottes Berührung durch den Heiligen Geist zu bekommen und wir öffnen unsere Munde und sprechen Dinge ins Leben. Und jeder ist eingeschlossen. Und wenn du das Ding sprichst, dann werden wir daran glauben. Aber unser Problem ist, wir kennen uns. Und weil wir uns kennen, leider erkennen wir mehr unsere Fehler als unsere guten Dinge. So plötzlich steht dieser Bruder hoch und sagt, so spricht der Herr. Und wir checken ihn von oben bis unten. Und wir erinnern ihn, wie er gestern, vorgestern gelebt hat. Wir sagen, nein, vergiss es. Durch dich kann Gott nicht reden. So wir werden nicht an ihm glauben. Und weil wir seine Person nicht annehmen, können wir sein Wort nicht annehmen. Und weil sein Wort von Gott kommt und wir haben das Wort nicht angenommen, haben wir Gott abgelehnt. Darum steht es, wer einen Gerechten annimmt, im Namen eines Gerechten, bekommt den Segen eines Gerechten. Und wer einen Propheten annimmt, im Namen eines Propheten, bekommt den Segen eines Propheten. So, Schafat sagt, liebe Gemeinde, ich weiß, was dieser Mann gesagt hat, ist schwierig. Aber bitte glaube, dass er von Gott gehört hat. Glaube. In diesem Monat, Dinge werden gesprochen. Dinge, die du nie fast glauben werde. Dinge, die, die dein Gehirn nicht fassen kann. Aber glaube es. Nicht, weil jemand das gesprochen hat, aber weil Gott es durch jemanden gesprochen hat. Halleluja. So, Joshua sagte, glaube an den Herrn oder vertraue den Herrn, glaube an seine Propheten. Nun wollen wir das verstehen, was stehen bedeutet. Vers 21, das wir sehen. Und er bereitete sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck den Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor der gerüste Krieger hin und zu singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade wäre ewiglich. So hier haben wir etwas gelernt. Der junge Mann Prophet sagt, morgen früh Sieht er los, aber erstmal, ihr steht und zuschauen und macht nichts. Jetzt kommt Joschafa. Niemand hat Joschafa gesagt, er soll singen. Wurde haben wir nicht gelesen. War das Vers 12? Vers 17 wieder. Vers 17 wieder. Er steht nicht singen. Er steht, ihr werdet nicht kämpfen. Ist das Vers 17? Und tretet nur hin und bleibt stehen. So, wenn du Bibel liest, du musst dir mal Fragen stellen. So, ich fange, okay, wo steht das? Und da ich immer auf Englisch meine Bibel lese, mit King James Version, so da bin ich Konkordanz gegangen, denn es steht, stand still. You shall not have to fight in this battle. Only stand still and see the salvation of the Lord. Und das Wort stand still heißt stehen, bleiben. Aber im Psalm 8, 84, im Psalm 84, Vers 5, steht etwas, 
auf Englisch. Zeig mir das auf Deutsch. Psalm 84, Vers 5. Ich denke auf Englisch ist Vers 4. Psalm 84, 84, Vers 5. Psalm 84, Vers 5. Wohl denn die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Hm? Auf Englisch sagt, wohl denn die in deinem Haus wohnen, sie werden stillstehen, dich preisen. So, das Wort stillstehen, immer wenn du beim Krieg stillstehen höre. Gott liebt dich so sehr, er will nicht, dass, er will nicht, dass du vor deiner Feinde so stillstehen und sie verprügeln dich. Nee, das Wort stillstehen heißt preisen. So, Joshaphat hat das verstanden. So, Gott niemals wird sagen, dass du stillstehen. Was auch immer stillsteht, geht nicht vorwärts und ich kann dir garantieren, wird rückwärts gehen. Hast du verstanden? Wenn etwas aufhört zu wachsen, das Sinn hat eine Garantie zu strumpfen. So, Joschafat hat verstanden, was der Stehenstil bedeutet. Weil in diesem Stehenstil ziehen wir los. So, du stehst still und tut etwas. Du bist passiv, aber aktiv. Du kämpfst nicht, aber du bist im Krieg. Du kämpfst nicht, aber du bist im Krieg. Du bist passiv, passiv aber du bewegst Dinge. Du bist still, aber du bist 100 Kilometer gegangen. Warum? War das eine göttliche Strategie? So, Joschafat hat Ordnung gegeben. Lobpreis, Leute, kommen nach vorne. Ihr Leute, die ein bisschen kämpfen können, steht da hinten. So, eine Nation geht zum Krieg gegen zwei Nationen. Und ihre Strategie ist singen. Vers 20. Sorry, Vers 22. Vers 22 sagt, als sie anfing mit Jauchten und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland sehr, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und die Moabiter stellten sich denen vom Bergland sehr entgegen um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die von Bergland sehr aufgerieben hatten, halfen sie sich selbst einander zu vertilgen. Vers 24. Als aber Judah zum Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden und niemand war entkommen. Halleluja. Das Thema war Gegenwart Gottes durch Lobpreis. Pastor Pascal, was sagst du mir? Ja, 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 rede von Krieg. Wenn ihr weiter liest, sie haben Gold und Silber gesammelt, wenn ihr weiter liest. Sie haben Gott und die Nation ist an einem Tag reicher geworden. Was ist passiert? Psalm 22, Vers 4, sagt Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Gott thront im Lobpreis seines Volkes. So, hör mal zu, ich erkläre euch, was geschehen ist. Und was geschieht immer? Und was immer geschehen wird? Als sie anfingen, Gott zu loben, sie fingen an mit Jauchten, mit Reigen, sie fingen an, Gott zu preisen. Und Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt in Mitte seines Volkes im Lobpreis. Und in Stephania, Kapitel 3, Vers 17, lass uns das lesen. Zephania, Kapitel 3, Vers 17. Guck mal, wer schneller ist. Okay. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. 
ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit vorne. Sorry, vorne. Er wird still sein. Habt ihr wieder gesehen? Still sein. Das ist ein Stil sein. Das ist ein gewaltiger Stil sein. In seiner Liebe. Wie? Er wird über dich jubel, frohlocken. Halleluja. So, was passiert? Das Volk fing an zu singen. Denn der Herr ist gut. Er ist mächtig. Unser Gott. Er ist voller Güte. Die Ammonita Mobita stehen von uns. Wir loben dich. Wir preisen dich. Und es gefällt Gott. Und Gott sagt, ich gehe mal. Das ist der Ort, wo ich sein will. Und Gott kommt runter. Ah! Und das Licht kommt. Und Feuer kommt. Und Leben kommt. Und weil Gott runtergekommen sind, die Feinde müssen verschwinden. Warum? Der Herr mache dich auf. Und meine Feinde werden zerstört. So wenn wir lernen, in der Zeit des Problems, statt zu murren, Statt uns zu beschweren, wir fangen an, Gott zu loben. So laden wir Gott ein, unsere Probleme. Und Gott kommt. Und wenn Gott kommt, zeig mir, welche Satan, zeig mir, welche Krankheit, zeig mir, welches Problem, zeig mir, welche Bindung, die Gott widerstehen kann. Kein Wunder. Kapitel 16, Apostelgeschichte, Vers 23 bis 26, das Sassen. Paulus und Silas im Gefängnis, Hände gebunden, Beine gebunden. Man wollte sie töten und sie beteten und beteten und beteten und beteten. Aber es passierte nicht. Derselbe Paulus hat gesagt, freut euch, aber man sage euch, freut euch. Und die Bibel sagt mir, sie fingen an zu singen. Nicht leise singen. Sie fingen an laut zu singen. Und alle Gefangene in Sassa hörten sie. Und plötzlich... Warum plötzlich? Da kam Erdbeben und die ganze Gebäude, wo sie saßen, wo der Racktocke weggerutet und die Kette sind gesprengt worden und die Gefängnistüren sind geöffnet worden. Was ist passiert? Gott ist gekommen mit zu tanzen. Und wenn Gott runterkommt, zeig mir, welche Bindung noch stehen kann. Wer, ihr weiß nicht, dass Gott tanzen kann? Ah, lade immer ein zum Tanzen. Lade immer zum Tanzen an. Ich war jemand schon mal in Party gewesen, wo man sagt, kann ich mal mit dir tanzen? Wie macht man in Deutschland das? Damals bei uns, du gehst zu einer jungen Dame, ähm, würdest du mal mit mir tanzen? Ich sag so, was machst du in Deutschland? Hm? <lacht> und dann nimmst du zum Tanzfläche und der tanzt ihr. Und der tanzt ihr. Lade mal Gott ein zum Tanzen und lass Gott mit dir tanzen. Ich sage euch etwas über Gott und Lobpreis. Das haben wir noch nicht verstanden. Lobpreis provoziert Gottes manifestierende, spürbare, erlebbare Gegenwart. Josaphat und das Volk Israel lobte Gott und Gott kam. Und wenn Gott kommt, deine Feinde zerstören. Sie werden zerstört werden. Paulus und Silas lobte Gott und Gott kam. Und weil Gott gekommen ist, Gefängnistüren sind kaputt gegangen und sind frei. Kennt ihr Israel? Kapitel 6, Joshua, vor Jericho. Das ist das Land, das Gott Israel geben will. Aber da stand eine Mauer zwischen Israel und das Land. Und diese Mauer war so dick. Man hat mir erzählt, auf der Mauer kann vier Wagen nebeneinander fahren. So, das heißt, sogar wenn diese Mauer umkippen musste, es ist immer noch eine Arbeit zu klettern. Und das Volk geht rum und geht rum. Was denkst du? Das ist Tanzen. Ich habe das gelernt, als ich mal zum ersten Mal in Deutschland Kinder tanzen gesehen. Wisst ihr, wie Kinder in Deutschland tanzen? Manche? So. Ich war bei einem Geburtstag und man sagte, die Kinder wollen tanzen. Okay. Ich war da neu in Deutschland. Und die Kinder kommen und rennen rum und fragen, wann, wann tanzen sie? <lacht> sie tanzen schon. Aber an dem Tag habe ich etwas verstanden. Dass Israel dem, dem Jerusalem einmal marschieren muss und schweigen, ist kein Theater. Und am siebten Tag siebenmal und schreien vor Freude. Und diese Schreien kam im Himmel. Und Gott wollte mit seinem Volk tanzen und es ist gekommen Und er stritt auf die Mauer und Mauer ist runtergegangen. Der Mauer Jericho ist gesunken. So, wenn es etwas gibt, 
womit wir Gottes manifestierende Gegenwart provozieren können, es ist ihm zu loben, nicht zu beschweren. Hör mal zu. Wenn wir beten, sendet Gott Engel. Daniel bittete, 3, 21 Tage fasten. Wer kam? Engel. Petrus Kapitel 12, Apostelgeschichte war ein Gefängnis und die Gemeinde betete, ohne aufzuhören. Wen hat Gott gesandt? Einen Engel, ihn rauszuholen. Cornelius Kapitel 10, betete und betete und betete. Wer kam? Engel. Kapitel 1, Lukas. Zacharias, betete. Wer kam? Engel. Aber wenn du Lob preist, Gott kommt selber. <lacht> es ist meine private Angelegenheit. Für Lobpreis schicke ich keinen Engel. Für Gebete, Engel, Gabriel, G, äh, Michael, G. Aber Lobpreis, ich will tanzen. Und wenn Gott kommt, und ich meine Lobpreis, nicht wish, 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 singen. Ich meine Lobpreis. Ich meine Lobpreis. Lobpreis, wo du vor deinem Schilf mir stehst. Und dein Schilf mir sagt, ich werde dich verschlingen heute. Und du kannst noch jauchzen. Du kannst noch tanzen. Du kannst Gott noch loben. Das ist Lobpreis. Nicht Lobpreis, wo man dich zwingt. Steh mal auf, beweg mal dich und mal klatsche. Nee, das ist kein Lobpreis. Lobpreis ist, du kannst nicht warten. Wahre Geschichte. Dieser Mann kam zum Krankenhaus. Und der Arzt sagte ihm, Herr Philippus, Tut uns leid, ihre Frau ist vor einer Stunde verstorben. Tut uns leid. Und Sarah sagt, so, meine Frau ist nicht gestorben. Wo, ist, wo liegt sie? Und er macht sie zu. Und sie fing an, Gott zu preisen. Gestorbene. Eine Stunde nur preisen. Eine, er hat geschwitzt, hat gestunken, wie das Krankenhaus stinkte. Und das Gestor der Gestorbene kam zurück ins Leben. Warum? Weil Gott, Gott sagt, ich werde da gelobt und Gott kommt selber. Und wenn Leben kommt, Tod verschwindet. Ein wahre Zeugnis heute früh bekommen. Diese Frau, wo sie arbeitet, es gibt immer ähm, Auswertungen von dem Vorgesetze. Jedes Jahr wird ausgewertet und welche beste Mitarbeiter oder was auch immer. Und die erste Auswertung für sie war eine gute Auswertung. Und plötzlich kommt ihre Vorgesetzte und sagt, gib mir dein Formular. Und hat alles Negatives geschrieben. Ah, sie konnte nicht verstehen, was hat sich geändert zwischen gestern und heute. Oh, ist weg. Und sie ging nach Hause. Formular auf dem Boden. Und fing an zu tanzen. Gott zu preisen. Gott zu preisen. Gott zu preisen. Gott zu preisen. Und Gott hat Interesse an dieser Bewertung. Und am nächsten Tag kam sie ins Büro. Und der Oberchef holte sie ins Büro. Und hat die Bewertung verändert. Was auch immer gegen dich geschrieben worden ist, durch die Manifestation Gottes Gegenwart heute in deinem Leben, Himmel selber wird das umschreiben im Namen Jesus Christus. So, was passiert, wenn wir Gott preisen? Wir provozieren seine Gegenwart. Und wenn seine Gegenwart kommt, Ehelosigkeit ist kein Thema mehr. Weil er kommt mit deinem Mann. Er kommt mit deiner Frau. Er kommt mit deiner Arbeitsstelle. Er kommt mit deiner Gesundheit. Denn alle die Fühle ist in ihm. So was auch immer du willst, er hat es. So darum als Mose fragte, wie heißt du? Er sagte, ich bin. Was willst du? Mann, ich bin für ihn. Frau, ich bin. Ich bin die Antwort für dein Problem. Darum heißt es, ich bin. Dir, ich bin. Wenn ich, mal ein bisschen, euch mal, wenn ich ein bisschen zeigen darf, dass ich Hebräisch ein bisschen ver verstehe. Er sagt, eh je, er schert, eh je. Ist das nicht wunderbar? Hat jemand für mich geklatscht? <lacht> ich bin. So, egal was das Problem ist, ich bin die Antwort deines Problems. Lass mich noch kommen. Pastor, dein Pastor braucht mich auch. Lass den Pastor in Ruhe. Hole mich rein. Gemeinde, deine Gemeinde braucht mich auch. Lass deine Gemeinde in Ruhe. Hole mich rein. Steh auf in der Mitternacht und lobe mich. Mach Fernseher aus, mach Radio aus, mach Computer aus, mach Handy aus und preise mich und sehe, was passieren wird. Ihr weiß, für manche Prediger, die Uhrzeit ist nicht ihre beste Freunde. Okay, ähm... Um 
Nehmen wir Psalm 149. Psalm 149. Psalm 149. Ja, ja, ich warte auf dich. Sing dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen weiter. Israel freut sich an seinem Schopfer, die Kinder Zion sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben mit Reigen. Was heißt Reigen? Tanzen. Okay, so es ist biblisch zu tanzen. Weil ich denke manchmal, es ist andere Kultur, die tanzen. Mit Tamporin und Lauter im Lob singen. Denn der Herr hat wohl gefallen an seinem Volk. Er schmuckt die Elende mit Heil. Er will uns mit Heil schmucken. Aber er sagt, lobe mich, lass mich kommen. Ich habe diese Schmuckschmink, Schmuckpakete äh, oder Palette bei mir. Egal welche Schmuckfarbe du brauchst, ich habe es. Wenn du mich einlädst zu dir, wenn du mir erlaubst zu dir zu kommen, ich werde dein Leben schön machen. So weiter. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit. Sie sollen jauchten in ihrem Lager. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund. Hier kommt es. Und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Wort zu Schwert? Zu klatschen? Nein. Weiter. Um Rache zu üben an den Heidenvölkern. Strafe an den Nationen. Um die Könige mit Kette zu binden. Und ihre Edlen mit Fußeisen. Weiter um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist eine Ehre für die Pastoren, die in der Gemeinde predigen. Oder? Okay, für die Leiterschaft, die beten und fasten. Nee, das ist eine Ehre für alle. Gehörst du zu alle? Seine Getreue. So, es gibt einen Lobpreis, den man Kriegslobpreis nennt. Amen. Ein Krieg Lobpreis. Ein Lobpreis, wo du Gott anlädst in deinem Problem. Weißt du, es gibt Lobpreiszeit. Wir singen, was sie sagen, wir sollen singen. Halleluja. Es gibt Lobpreis der Gemeinschaft. Verstehst du mich, wo du nur Gemeinschaft mit Gott feierst, du willst nicht von ihm, du willst nur Gemeinschaft feiern. Das gehört dazu. Aber es gibt einen Lobpreis, den du führst, weil du eine etwas zu erledigen hast. Und du brauchst einen Gott, und zwar den Gott, der alle Kraft hat, der dir helfen kann, der für dich kämpfen wird. So es ist ein gezielter Lobpreis, um bestimmte Berge zu versetzen. So Josaphat sang. Verstehst du mich? Als sie gesungen haben, sie haben immer noch den Gedanken, wir haben diese Feinde und wir preisen Gott. Warum? Weil wir es wollen, dass die Feinde gehen. So es ist ein Lobpreis, wo du Gott preist, mit zwei schneidigen Schwert in deiner Hand. Und was macht man mit Schwert? Kartoffel essen? Was? Um die geschriebene Urteil zu vollstrecken. Was ist die geschriebene Urteil gegen meine Krankheit? Tod. Was ist die geschriebene Urteil gegen meine Ehelosigkeit? Tod. Was ist die geschriebene Urteil gegen meine Arbeitslosigkeit? Tod. Was ist die geschriebene Urteil gegen meine Bindung an Alkohol und Nikotin und immoralische Immoralität? Tod. So es gibt ein Urteil. Denn die Bibel sagt, alles, was nicht heilig ist, darf nicht auf meinem Berg stehen. So, du gehst im Lobpreis und du preist Gott mit der Erwartung, dass Gott in Krieg zieht für dich und tötet alles. Bitte. Merke das, wir töten nicht Menschen. Amen. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern wir kämpfen gegen Gewalten, gegen Mächte. Diese Frau hat erkannt, nicht dieser Mann, Vorgesetzter, ist mein Problem. So ich muss mit meinem Vorgesetzten nicht streiten. Irgendwelche Macht hat ihn bewegt, mich fertig zu machen. So was hat sie gemacht? Sie ging zu Gott und hat Gott eingeladen. Und Gott redet nicht mit Vorgesetzten, Gott redet mit Chefs. <lacht> Halleluja. Und Gott redet mit Chef und Chef holt sie hoch. So wenn wir Gott loben heute, du wirst heute einen Kriegstanz machen. Wenn wir von Kriegstanz reden, denken, denken wir an diese afrikanischen Leute, die machen. Kriegstanz ist eine Tanz ohne Plan. Eine Tanz, die, die kein Formal hat. Eine Frau bei meinem Mentor. Sie machen Lobpreis um solch einen Tag. 
Und sie hat so getanzt, dass ihre Nachbarn sagt, ah, was ist denn los mit dir? Du tanzt dir und so das. Die Frau sagt, es war mir egal. Ich tanze. Und die Frau, fünf Jahre unfruchtbar, in dem Monat ist schwanger geworden. Warum? Weil sie Gott eingeladen hat in der Situation. So, hör mal zu. Wir werden heute Gott preisen. Wir werden heute Gott loben. Die Kraft hinter unserem Lobpreis ist die Freude am Herrn. Es ist die Freude. Es ist das Wissen, dass Gott nicht nur fähig ist, sondern Gott willig ist. Amen. Gott ist nicht nur fähig, er ist willig. So, wir preisen ihn, wir frohlocken, wir reigen, wir springen. Wenn du auf dem Boot rollen kannst, roll auf dem Boden. Es ist jedem egal. Du weißt, was du willst und du weißt, wo du hingehst. Du weißt, wie du Gott bringst. Du es egal, was du tun willst, bewege dich. Es ist ein Krieg. Es gibt kein sauberes Krieg. Du bist auch manchmal überrascht, dass amerikanische Soldaten, die besten Soldaten, die besten disziplinierten Soldaten, die Soldaten mit Moral, wenn sie in den Krieg gehen, sie machen Dummheit und sie verletzen Menschenrechte. Habt ihr schon mal gehört? Weil es keinen sauberen Krieg gibt. So gibt es keinen sauberen Krieg gegen Satan. Hör mal zu. David, der König, mein großer Bruder und mein Vorbild, tanzte vor dem Herrn. Die Bibel sagt, mit aller, was? Aller Kraft. Weißt du, wie man tanzt, aller Kraft? <lacht> Nach dem Tanzen, wie so fetch, wie jemand, der gerade zehn Tore geschossen hat beim Fußball. Er tanzte mit aller Kraft. Und seine Frau, Micha, hat das verachtet. Weil du bist ein König. Du sollst elegant tanzen. Du sollst noch so tanzen. Halleluja, 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 Halleluja. Du sollst nicht schwitzen. Aber David sagte, ah, du hast noch nichts gesehen. Ich werde von Gott, er sagte, er sagte, dieser Gott hat mich König gemacht anstatt deines Vaters. Vielleicht, wenn dein Vater so getanzt hätte, vielleicht wäre er noch König gewesen, aber das ist deine Geschichte. Aber dieser Gott, ich werde noch verrückter sein vor ihm. Und du denkst, Gott versteht das nicht? Darum hat die Bibel gesagt, Gott, David, ein Mensch nach meinem Herz. David betet dreimal jeden Tag, aber siebenmal jeden Tag lobt er Gott. Der tut nur, man versteht. Er versteht, was Gottes Gegenwart heißt. David hat keinen Krieg verloren. Warum? Er war immer mit Gott im Lobpreis. So, heute will ich euch herausfordern. Ich weiß nicht, was ihr von Tanzen versteht. Aber ich habe in der Bibel gesehen, es funktioniert. 89. Zehn Jahre lang Schmerzen, Rückenschmerzen von 98. Ich habe diese Rückenschmerzen rumgeschleppt. Die Ärzte konnten nicht erklären. Und es war in der Gemeinde auf der Schöneberger Straße, 134, christliche Glaubensgemeinde. Und es war ein normaler Lobpreis. Aber da kam dieses diese, diese, diese Leben, dieser Impuls auf mich. Geh nach vorne und tanze. Und diese Gemeinde ist ruhig, diese Gemeinde. Normale, der Pastor, der Pastor kann so stehen und reden. Wunderbare Bruder. Gott, Geist erfüllte Bruder. Er schreit nie, er schwitzt nie. Aber dieser junge Mann, Pastor, pa, sorry, pa, da war noch Pascal, Student Pascal. Und ich ging nach vorne der Gemeinde und tanze, und tanze, und tanze. Leute, ist der Mann krank? Er war nicht krank. Er provozierte etwas. Und an diesem Tag, Rückenschmerzen muss verschwinden. Warum? Weil Gott kam mit mir zu tanzen. Und als Gott kam, ich musste auf den Boden fallen. Ohne Hinterfläche, weil es, ich kann Gottes Gegenwart nicht mit, mit dieser Leibe tragen. Ich bin auf den Boden gefallen. So, Gott will mit dir tanzen. Er will mit dir tanzen. Aber er tanzt nur mit Leuten, die tanzen. Er kommt nur da, wo man ihn preist. Es wird Zeit sein, dass Familien Lobpreisstunde haben. Und sie machen Krack um Lobe Gott in der Familie. Und Gott kommt in die Familie und zeigt mir, welche Satan da stehen wird. So, heute wollen wir, wenn du dein Problem nicht mehr sehen willst, die Bibel sagt, preiset ihm und du hast zwei schneidige Schwert in der Hand. Wenn du dein Schwert nicht bewegt, passiert nicht. Die Feinde gucken und schauen. Aber wenn du durch deine Zunge, durch dein Lobpreisen, durch dein Mitwirken, dein Schwert hin und schwingt, kein Feind wird immer noch ihren Kopf am Leib haben im Namen Jesus Christus. So, das ist es. Das ist, wo Gott uns heute hinbringt. Das ist das, was Gott heute machen will. 
aber es gibt aber ein aber was ist der aber nur die lebendige können gott preisen amen nur die lebendige jesaja 38 vers 19 gib mir das jesaja 38 vers 19 nur die lebendige jesaja 38 vers 19 das sagt mir die Bibel. Sondern die Lebend der Lebendige. Ja, der Lebendige lobt dich. So man kann auf Deutsch sagen, sondern die Toten. Ja, die Toten können dich nicht loben. Stimmt es? Wer ist lebendig? Wer lebendig ist derjenige, der Jesus aufgenommen hat. Wer lebendig ist derjenige, der nicht mehr mit Bewusstsein in der Sünde lebt. Und Gott hat mir diesen Eindruck gegeben. Es gibt welche unter uns, die ihre Liebe zu Gott erneuern müssen. Es gibt welche unter uns, die ihren Platz bei Gott wiederfinden müssen. Weil dein Singen und Tanzen und Jauchzen als toter Mensch ist nur Lärm im Gottes Ohr. 